டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட்டு லா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் நியூட்டன் தன்னுடைய ஃபஸ்ட் லாவை கலிலியோவுடைய லா ஆஃப் இனர்ஷியாலேருந்து டெவலப் பண்ணுறாரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கலிலியோ தான் கைனமேட்டிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதில் அதனுடைய முதல் லா லா ஆஃப் இனர்ஷியா தான் இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நான் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் வெரி சிம்பிள் லா வெரி ஃபண்டமெண்டல் லா ஆனால் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லா அந்த லா பாருங்கள் இதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எவ்ரிபடி கண்டினியூஸ் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் யூ அண்டர் லைன் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அன்லஸ் இட் இஸ் கம்பல்டு பை அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு சேஞ்ச் தட் ஸ்டேட் தமிழில் அதை சொல்கிறதுனா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அது ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் அசையாத நிலைமையில் இருந்தாலும் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் இன் அ யூனிஃபார்ம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் அது இயங்கிக்கிட்டே இருந்தாலோ வேறு ஏதேனும் ஃபோர்ஸ் செயல்படாத வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் இதில் என்ன ஏன் நியூட்டனை இப்படி புகழ்கிறோம் நியூட்டன் மிகப்பெரிய மேதை நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த லா முதல் லா பார்க்கும் பொழுது குழந்தைகள் கூட புரியக்கூடிய விதத்தில் இருக்குது ஒரு பொருள் அசையாமல் இருந்தால் அப்படியே இருக்கும் அசைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் அப்படியே இருக்கும் வேறு ஏதேனும் ஃபோர்ஸ் செயல்படாத பட்சத்தில் ஆனால் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய கான்டெக்ஸ்டோடு புரிஞ்சுக்கணும் கான்டெக்ஸ்ட்னால் எந்த காலகட்டத்தில் எதற்காக நியூட்டன் இதை சொன்னாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரியும் பொழுது தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கோள்கள் இயங்குது வியாழன் இயங்குது சனி கோள் இயங்குது அப்படின்னா மக்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த கோள்களை ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு ஏழு குதிரை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதை இழுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி அதை இழுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு இப்படி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நியூட்டன் இந்த லாவை சொல்கிறார் நவ் ட்ரை டு கனெக்ட் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு கோழை இயங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னா அதை ஏதேனும் தடுக்கக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் அது என்ன செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதைத்தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது பொதுவாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆனால் நியூட்டன் அதை அவ்வளோ எளிமையாக சொல்லக்கூடிய ஆள் இல்லை நீங்கள் அடுத்து கல்லியோட லா சொல்கிறேன் பாருங்கள் தென் கல்லியோடைய லாலிருந்து எப்படி நியூட்டன் வேறுபடுறா இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கல்லியோட லா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இனர்ஷியா இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யோர் பாடி பை வெச்சு of which the body is unable to change its state by itself in the absence of fictional force inertia na ungal theri inertia na nertho oru porul irunchina adu eppadi irukum apdi irukum that is what is called as inertia ellathukku inertia irukku neenga na nadandukitta da nadandukitte irupinga nikkitta ha nippada mudiyadhu oru porul urti uttingina adhu vai nikka mudiyadhu oru porul asaiyam irunchina asaikara nam force tharanu idhu da galileo udaiya inertia pathana koodpaadu நியூட்டன் இதில் எந்த இடத்துல வேறுபடுறாருன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கல்லியோடைய லாவை தான் நியூட்டன் சொன்னார்னு எல்லோரும் சொல்கிறோம் ஆனால் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் சொல்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கல்லியோ இந்த இனர்ஷியா சர்க்குலர் மோஷனுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறார் ஆனால் உண்மை அது இல்லை உண்மை அது இல்லை இங்கே பாருங்கள் இப்போ நியூட்டனுடைய லாவை பாருங்கள் நியூட்டனுடைய லா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அலாங் ஏ ஸ்ட்ரெய் யூ லைன் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரீட் லைன் அப்ப இனர்ஷியா எதுக்கு தான் இருக்கு அலாங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதுக்கு தான் இருக்கு சர்க்குலரா இல்ல அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாம இந்த இனர்ஷியாவை நியூட்டன் வகைப்படுத்துறாரு எத்தனை வகை இந்த லால ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க கவனிச்சு பாருங்க ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் இனர்ஷியா என்னது எவ்ரிபடி கண்டினியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் ஒரு இது இருக்குது இருந்துச்சுன்னா அது அங்கேயே தான் இருக்கும் இதே அப்படி தூக்கி போட்டோன்னா வேற காத்தோ புவியிருப்பு விஷயம் இல்லாத பட்சத்தில் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப ரெண்டு விஷயத்தை நியூட்டன் சொல்றாரு ஒன்னு ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் மோஷன் இதை பத்தி பேசுறாரு இன்னொன்னு போர்ஸ் பத்தி சொல்றாரு அப்ப பின்னாடி அவர் என்ன செய்யறாருன்னா ரெண்டையுமே டிஃபைன் பண்றாரு இங்க பாருங்க ஒன்னு இந்த இனர்ஷியா எத்தனை வகை இருக்கும் த்ரீ டைப்ஸ் ஒன்னு இனர்ஷியா ஆர் ட்ரெஸ்ட் மூணு ரெண்டாவது இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் மூணாவது இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் அப்ப என்னன்னா இந்த இனர்ஷியா மூணுக்கு இருக்கு மூணு என்ன எடுத்தோம் நீங்க இப்ப நான் புரியுற மாதிரி சொல்றேன் இனர்ஷியா ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு நினைத்தேனா அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பஸ்
ரைட் அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க என்ன அப்படி உட்காந்துருக்கீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு வண்டி எழுத்தாருனா நீங்க முன்னோக்கு போக விட மாட்டீங்க அப்படியே பின்னாடி செய்வீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தீங்களோ அந்த இடத்துலயே நீங்க இருக்க விரும்புறீங்க வண்டி சடார்னு முன்னாடி போகுது திஸ் இஸ் எனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அசையாத நிலையில இருக்கக்கூடிய எனர்ஷியா இதுதான் பின்னாடி ஒரு நிரூபிச்சு காம்பாரு இந்த எனர்ஷியா இஸ் இன் ரிலே இஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டூட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மாஸ் Mass is the measure of inertia. But in the end, you can see the energy of inertia. This is inertia of rest. Inertia of motion is the same. For example, this bus is the same. This bus is the same. It's going to go. It's going to go. It's going to go. It's going to go. If you travel with the bus, it's going to go. 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 Then, what do you mean? You can see inertia. மோஷன்ல இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு பிரேக் அடிச்சா நீங்க நிக்க முடியாது நீங்க முன்னாடி போறீங்க இல்லையா திஸ் இஸ் எனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் மூணாவது பாருங்க எனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் வெரி இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் இதே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க எனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதே பஸ் உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா நீங்க பஸ்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி பஸ் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு இப்படி போய் பஸ் அப்படி திரும்ப வச்சுக்கிடுவோம் சரிங்களா இத நீங்க பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போது அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க வேகமா பஸ் இப்படியே வந்து இப்படி திரும்பிச்சுனா நீங்க எல்லாமே பஸ்ஸோட வலது பக்கமா சாய்வீங்க பஸ்ஸோட வலது பக்கமா சாய் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்ப இந்த திசையில நீங்க இருந்தீங்க திடீர்னு வண்டி திரும்புது அப்ப நீங்க இதே திசையில இருக்க விரும்புறீங்க அப்ப இப்படி வரும்போது உங்களோட மோஷன் இப்படி இருக்கும் இந்த திசையில தானே வந்தீங்க அப்ப இது இந்த இந்த திசையில இருக்கும் அப்ப வலது பக்கமா சாய்வீங்க பஸ் இடது புறமா திரும்பிச்சுன்னா வலது பக்கமா சாய்வீங்க பஸ் வலது பக்கமா திரும்பிச்சுன்னா நீங்க இடது பக்கமா சாய்வீங்க திஸ் இஸ் எனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் அப்ப எனர்ஷியாவை வரைய எடுத்துட்டாரா அடுத்து பாருங்க போர்ஸ்னா என்னன்றத முதல் தடவையா குவாலிட்டேட்டிவா டிஃபைன் பண்றாரு குவான்டிட்டேட்டிவா செகண்ட் லால டிஃபைன் பண்றாரு நம்ம அது படிக்கும் போது பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் லால போர்ஸ்னா என்னங்கிறத குவாலிட்டேட்டிவா குணரீதியா டிஃபைன் பண்றாரு என்ன டிஃபைன் பண்றாரு ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் தட் விச் வென் ஆக்டிங் ஆன் யுவர் பாடி சேஞ்சஸ் ஆர் டென்ஸ் டு சேஞ்ச் தி ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இதுதான் பாயிண்ட் இப்போ ஃபோர்ஸ்னா என்ன ஃபோர்ஸ்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அசையாம இருந்துச்சுன்னா அதை அசைய வைச்சாலோ அசைய வைக்க முற்பட்டாலோ இல்லாட்டி ஒரு பொருள் இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த இயக்கத்தை மாத்தினாலோ இல்ல மாத்த முற்பட்டாலோ அங்க போர்ஸ் இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க போர்ஸ் டெபனிஷன் பாருங்க என்ன பென்டாஸ்டிக் டெபனிஷன் பின்னாடி அதனோட குவான்டிட்டி ஃபார்ம் பார்ப்போம் இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இப்போ போர்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்தா அந்த ரெஸ்ட்ல இருந்து அது மாறணும் இல்ல மாத்த முற்படணும் இட் டென்ஸ் டு சேஞ்ச் மோஷன்ல இருந்துச்சுன்னா மோஷனா ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்ல டென்ஸ் டு சேஞ்ச் அதுக்கு பேர் போர்ஸ் இப்படி சொன்னது மட்டும் இல்ல எப்படி எனர்ஷியாவை கிளாஸிஃபை பண்றாரோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி போர்ஸையும் கிளாஸிஃபை பண்றாரு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றாரு ரெண்டு வகையா கிளாஸிஃபை பண்றாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் இதை தான் நம்ம மெயினா யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு போர்சஸ் பத்தி சொல் நான் சொல்றேன் கேளுங்க அதுல இந்த ரெண்டாவது போர்ஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த போர்ஸ் பத்தின கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு உலகம் இந்த இடத்துல இருக்கு அது என்னன்னு நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் போர்சஸ் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த இடத்துல போர்சஸ் த்ரூ கான்டாக்ட் உருவாகுது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க நான் போர்ஸ் அப்ளை பண்றேன் கான்டாக்ட் என்னுடைய தொடுதல் மூலமா கான்டாக்ட் டச் தொடுதல் மூலமா போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்டாக்ட் போர்சஸ் அப்ப அது என்ன போர்ஸா இருக்கலாம் புஷ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி புல் பண்ணலாம் இல்ல அந்த போர்ஸ் டியூ டு டென்ஷன் டென்ஷன் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு கயிற கட்டி எழுதிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் போர்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் டென்ஷனல் போர்சஸ் ஓ அது ஒரு டென்ஷனல் போர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது காற்று உங்கள் மூஞ்சில் அடிக்கும் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏர் ஃபிக்ஷன் காற்றினுடைய தடை இந்த ஏர் ஃபிக்ஷனல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் இந்த ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டட் தரையில் நான் நிற்கிறேன் பார்த்தீங்களா நிற்கும் பொழுது தரைக்கும் எனக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் நார்மல்னா நீங்கள் நார்மல் எப்படி புரிஞ்சுக்காதீங்க நான் பொதுவான அர்த்தத்தில் கிடையாது நார்மல்னா தொண்ணூறு டிகிரி நடத்தம் normal means it is 90 degree ipo na irukken the force irukku na 90 degree la ena counter force irukku this makes me to be stable na stable a irukadha kaaranam idhe 90 degree la na
இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் இதுதான் எதுக்கு பயன்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மிஷினுடைய இயக்கத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கு இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இயக்கத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்கே பாருங்க டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ அடுத்த ஃபோர்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி 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 யூ தௌசண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் தொடவே இல்லை பட் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் ஏன் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறேன் இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இயற்கையிலேயே இருக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் அது நம்ம எல்லாரும் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த பேனா இருக்குன்னா இப்போ தூக்கி போட்டால் கீழே வருது பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பூமியில் தொட்டுக்கிட்டா இருக்கு பூமி தொடலை பட் ஸ்டில் இட் எக்ஸர்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ எதையுமே தொடாமல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வேற உதாரணம் யோசிச்சு பாருங்க சே எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் say magnetic force say nuclear force in the force ellame contact ana tha irukonnadrad illa without contact by virtue of its existence ad irukkillaya by virtue of its existence it exerts force such force is what is called as non contact force in the non contact force so a special thing in getting na it creates field நம்ம பின்னாடி படிப்போம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்ட்னா என்ன நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டுனா என்னென்னு பேசுவோம் அது பேசுறதுக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ ரெண்டு வகையான ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த லாவுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் திஸ் திங் இது என்ன டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்ஸை குவாலிட்டேட்டிவாக டிஃபைன் பண்ணிடுது ஃபோர்ஸ்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அசையாமல் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை அசைச்சாலோ அசைக்க முற்பட்டாலோ ஒரு பொருள் இயங்கிக்கிட்டு இருந்தா அதை இயக்கத்தை மாற்றினாலோ மாற்ற முற்பட்டாலோ அங்க விசை போர்ஸ்னா விசை விசை செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் இதனுடைய இன்ட்ரிகேசிஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்மளுடைய அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் கலாபாரதியினுடைய வாழ்த்துக்கள்